கும்பகோணம் யூஎஸ்ஸருக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆட்டுக்கால் கேக் அதை தான் இப்போ செய்யப்படுறோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மட்டும் மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைபு ஷேரு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆட்டுக்கால் கேக் செய்கிறதுக்கு அரை கிலோ மைதா மாவு நூற்றி ஐம்பது கிராம் ரவா ஜீனி நூற்றம்பது கிராம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சிறிது கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சோடாப்பு ஐம்பது கிராம் நெய் அவ்வளோ வேண்டியது வாங்க பசங்க எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி கொட்டி எல்லாம் கிளறிக்கணும் சோடாப்பு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமாக உப்பு எல்லாம் ஒன்றும் பசிஞ்சிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அதை ஈவனாக போடுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க சப்பாத்தி மாவு பேசணும் நெய் ஊற்றி நல்லா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு இப்படி பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிசையலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ சேர்ந்து நல்லா ஊறணும் ரவால நல்லா சேர்ந்து அரை மணி நேரம் ஊறணும் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் கொஞ்சமாக 
தாமர கட்டுக்கு மாவு போட்டுக்கிறீங்க இல்லையா கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க தேய்ச்சி முடிச்சிட்டாங்க இப்போ கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதை டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க அதை இப்படி கொஞ்சமாக ஒரு கேட்கணும் அப்போ விரிச்சு விரிஞ்சு வரும் கொஞ்சம் இது மாதிரி ஆட்டுக்கால் கேக்கு எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு அதை வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சு பொறி பொறிக்கலாம் பொறிக்கலாம் ப்ரௌன் கலரில் வர வச்சு நல்லா பிடிக்கணும் அதை அப்போ தான் நல்லா வேகும் கொஞ்சம் நடுத்தரமாக வச்சுக்கோங்க தீயே அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கிங்க அதிகம் கம்மியும் பண்ண வேண்டாம் அதிகமாக வைக்க வேண்டாம் சூடு கொஞ்சம் ஆறுன பிறகு தான் முறுமுறுன்னு இருக்கும் எடுத்துட்ட பிறகு நிறைய செவக்க விட்டுறாதீங்க அதிகமாக செவக்க விட்டாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குன்னு அதிகமாக வெள்ளையாகவும் எடுத்துடக்கூடாது இல்லை மீடியமாக எடுக்கணும் ஓரளவுக்கு இது சாக்கு ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் இருந்துச்சுன்னா ரெடி ஆகிடும் இந்த கலர் வரும்போது அதை எடுத்துடணும் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு அது
எண்ணெயை நல்லா ட்ரைன் பண்ணிடுங்க சுவையான ஆட்டுக்கால் கேக் இப்போ தயார் நிறையில் இருக்குது கோடு பழம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாகவே உள்ளார கொஞ்சம் போட்டால் இன்னும் நல்லா விரிஞ்சிருக்கும் இந்த கேக்கு நடுவில் கத்தி வச்சு கோடு போட சொன்னாங்களோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே ஆழமாக போட்டுக்குங்க அப்போ தான் பார்க்கறதுக்கு ஆட்டுக்கால் மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா சாதாரண டைமண்ட் கேக் மாதிரி தான் இருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாகவே போடலாம் ம் இது மாதிரி விரிஞ்சு நல்லா சரி ஓகே வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி காமிக்கிறேன் நல்லா அப்படி அழுத்தி கொடுங்க வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ள ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் இன்னொரு ஸ்வீட்டு இல்லைனா காரம் இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அனேகமாக மீனை பற்றி போட்டாலும் போடலாம்